ஹாய் வெல்கம் டு கோகிஸ் கிச்சன் எனது நண்பர்கள் சகோதர சகோதரிகள் உறவினர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் வாங்க என்ன கத்திரிக்காய் குழம்பு எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்கலாம் கத்திரிக்காய் குழம்பு வைக்கிறதுக்கு இந்த பொருட்கள் தேவை இது கூட வந்து டூ டேபிள் ஸ்பூன் ஜிஞ்சிலி ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கணும் எண்ணெய் கத்திரிக்காய் குழம்புக்கு வந்து ஒரு கை அளவுக்கு சின்ன வெங்காயம் புளி வந்து ஒரு நெல்லிக்காய் சைஸ் அளவு அப்புறம் கத்திரிக்காய் வந்து நல்லா குட்டி குட்டியாக பிஞ்சாக இருக்க கத்திரிக்காய் இப்போ எங்கள் பூண்டு இவ்வளோ எடுத்துருக்கேன் அதில் ரெண்டு பல் வந்து அரைக்கிறதுக்கு போட போகிறேன் ஒரு தக்காளி இந்த சின்ன வெங்காயம் இந்த பூண்டெல்லாம் வணக்கிட்டு அரைச்சிடணுங்க இதெல்லாம் தாளிக்கிறதுக்குங்க இது கூட கத்திரிக்காயும் சேர்த்துக்கலாம் தாளிக்க தாளிக்கிறதுக்கு இந்த புளியை வந்துங்க நல்லா கழுவிட்டு தண்ணியில் ஒரு வச்சிடலாம் பாருங்கள் ஒரு ஸ்பூன் வந்து கொத்தமல்லி ஆல்ரெடி சில்லி எடுத்திருக்கேன் அரை டேபிள் ஸ்பூன் வந்து சீரகம் கால் டேபிள் ஸ்பூன் வந்து வெந்தயம் அதே மாதிரி கால் டேபிள் ஸ்பூன் வந்து கருஞ்சீரகம் அதுக்கப்புறம் கால் டேபிள் ஸ்பூன் வந்து பெப்பர் மிளகு கால் டேபிள் ஸ்பூன் போட்டாச்சுங்க பாருங்கள் எண்ணெய் காஞ்சிச்சு இப்போ நம்ம அந்த எல்லாம் போட்டு வறுக்கணுங்க இந்த கருஞ்சீரகம் வந்து இந்த மாதிரி கொ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம ஃபுட்டில் எடுத்துக்கலாம் வாரத்துக்கு ஒரு ரெண்டு நாளைக்கு மூணு நாளைக்கு கருஞ்சீரகம் சாப்பிட்டா ரொம்ப ரொம்ப நல்லதுங்க உடம்புக்கு சுகருக்கு ரொம்ப நல்லது பாருங்க வர மிளகா போட்டிருக்கேன் இந்த மாதிரி வ அரைக்கிற ஐட்டத்துக்கு எந்த குழம்பு வச்சாலும் சரி கொஞ்சமாக கருஞ்சீரகம் போட்டு வைக்கலாம் இதை வேறு ஒரு ட்ரேயில் மாற்றிட்டுங்க இப்போ நம்ம அந்த வெங்காயம் பூண்டு தக்காளி இது மூணும் வளக்கிக்கலாம் பாருங்கள் சின்ன வெங்காயம் பூண்டு ரெண்டு பல் மட்டும் வச்சுருக்கேன் இன்னும் கூட ரெண்டு பல் நம்ம சேர்த்திக்கலாம் நான் தாளிக்கிறதுக்கு போகிறதுக்காக இதில் கம்மியாக போட்டிருக்கேன் இது வந்து ரொம்ப டீப்பாக வறுக்க தேவையில்லை லைட்டாக வறுத்தா போதுங்க இதை வந்து வறுக்காமல் இப்படியே பச்சையாவாக கூட அரைச்சி நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் பச்சையாக அரைச்சோம்னா கொஞ்சம் நிறைய நேரம் கொதிக்க விடணும் குழம்ப அந்த பச்சை வாசம் போகிற வரையும் கொதிக்க விடணும் ஓரளவுக்கு இது வருத்தம்னா போதுங்க பாருங்கள் ஓரளவுக்கு வருத்தாச்சு இப்போ இதையும் வேறு ட்ரையில் மாற்றலாம் இது ஆறுனோடனே இது எல்லாத்தையும் மிக்சியில் போட்டு நம்ம அரைச்சிக்கலாம் இப்போ வந்துங்க நம்ம ஊற வச்சுருக்கோம் இல்லையா அந்த புளியை வந்து கரைச்சி வச்சுக்கலாம் கரைச்சி வச்சுருக்கேன் இதில் வந்து இப்போ ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் வந்து கல் உப்பு இருக்கு இல்லைங்களா அது போடணும் ஒரு கால் டேபிள் ஸ்பூன் வந்து மஞ்சத்தூள் போடணும் பாருங்க இப்போ வருத்தம் இல்லையா மல்லி வர மிளகா அதை தான் ஃபஸ்ட்டு நம்ம மிக்சியில் போட்டு அரைச்சிக்கணும் அது கூட கருவேப்பில் கருவேப்பிலை இதை கூட சேர்த்தும் போதுங்க நல்லா வாசமாக இருக்கும் இந்த பொடி பாருங்கள் அரைச்சிட்டேன் இப்போ இது கூட வெங்காயம் தக்காளி போட்டு அரைச்சிக்கலாம் இது வெங்காயம் தக்காளியெலாம் சீக்கிரம் மெஞ்சிடும் அந்த பொடி வந்து கொஞ்சம் ஒன்று ரெண்டாக தான் மெய்யும் அதுக்காக தான் ஃபஸ்ட்டு அதை அரைக்கிறோம் இப்போ பாருங்கள் நல்லா நெய்ஸாக அரைச்சாச்சு எல்லாத்தையும் இப்போ இந்த புளி புளி தண்ணியில் வந்து அதை ஊற்றி கலக்கிக்கணுங்க மிக்சி ஜாரில் இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஒட்டிருக்கு இல்லையா அதுலேயே தண்ணி ஊற்றி நம்ம ஊற்றிக்கலாம் பாருங்க நல்லா கலக்கிட்டு இப்போ வந்துங்க ஒரு அரை டேபிள் ஸ்பூன் வந்து சாம்பார் தூள் போடுறேன் நான் சாம்பார் தூள் போட்டு நல்லா மறுபடியும் கலக்கிக்கலாங்க நல்லா கலக்கிட்டுங்க இந்த வாயில் ஊற்றி பார்க்கணும் கொஞ்சமாக இதில் உப்பு கம்மியாக இருந்தால் நீங்கள் உப்பு போட்டுக்கலாம் காரம் கம்மியாக இருந்தால் காரம் போட்டுக்கலாம் மல்லிப்பொடி கம்மியாக இருந்தால் மல்லித்தூள் இருக்குல்ல அதை போட்டுக்கலாம் சப்போஸ் மல்லித்தூள் அதிகமாக போயிட்டால் இதுலேயே கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி மிளகாத்தூள் சாம்பார் தூள் போட்டிங்கன்னா சரியாக போயிடும் இல்லைன்னா வெங்காயம் தக்காளி அரைச்சி ஊற்றினீங்கனாலும் சரியாக போயிடும் 
புளி ஜாஸ்தியாக ஆயிடுச்சின்னா கொஞ்சம் வெங்காயத்தை கூட நீங்கள் பச்சையாக அரைச்சி ஊற்றிக்கலாம் இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி மிளகாத்தூள் மல்லித்தூள் போட்டுக்கலாம் புளி அதிகமாக போச்சுன்னா புளிப்பு அதிகமாக இருந்தால் தேங்காய் கூட அரைச்சி ஊற்றிக்கலாம் புளிப்பு அதிகமாக இருந்தால் இந்த இடத்துல நம்ம இந்த குழம்புல என்ன மிஸ்டேக் பண்ணாலும் இந்த மாதிரி கலக்கும் போது அதை கரெக்ட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம கரெக்ட் பண்ணியாச்சு இதுதான் நம்மளோட கிரேவி இப்போ இதை தாளிச்சு விடலாங்க இருக்கலையா அது ரெண்டு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் ஊற்றிருக்கேன் இப்போ வந்து இதில் அரிசி கழுவுன தண்ணியில் வந்து உப்பு மஞ்சள் தூள் போட்டிருக்கேங்க இப்போ கத் கத்திரிக்காய் கட் பண்ணி இந்த அரிசி கழுவுன தண்ணியில் போட்டுக்கலாங்க இதை வந்து நடுவில் இப்போ நாலாக கட் பண்ணிக்கணும் காம்பு கட் பண்ண தேவையில்லை இந்த மாதிரி நாலாக கட் பண்ணும்போது இதில் ஏதாவது பூச்சி புழு இருந்தால் தெரியுங்க பாருங்கள் இதில் கொஞ்சம் பூச்சி இருக்குது லைட்டாக அதை மட்டும் நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு மீதி பாதையை நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் கடுகு ஒரு அரை டேபிள் ஸ்பூனுங்க சீரகம் ஒரு கால் டேபிள் ஸ்பூன் வெந்தயம் ஒரு கால் டேபிள் ஸ்பூன் இப்போ வந்து நம்ம கருஞ்சீரகத்தை கூட நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா கருஞ்சீரகம் வந்து ஃபஸ்ட்டு நம்ம கம்மியாக தான் போட்டிருந்தோம் இப்போ கூட இன்னும் கொஞ்சம் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ வந்துங்க நான் கருஞ்சீரகம் போடலை பெருங்காயத்தூள் மட்டும் கொஞ்சம் போடுறேன் கருஞ்சீரகம் வந்துங்க ரெண்டே ரெண்டு பேர் மட்டும் சாப்பிடக்கூடாது ப்ரெக்னென்ட் லேடிஸ் இருக்காங்களே அவங்க சாப்பிடக்கூடாது அதுக்கப்புறம் லேடிஸ்க்கு மென்சுரேஷன் டைம் இருக்கு இல்லைங்களா அந்த டைமில் சாப்பிடக்கூடாது இப்போ பாருங்கள் கத்திரிக்காய் போட்டுட்டேன் நல்லா வணக்கணுங்க இந்த ரெண்டு மீதி குழந்தையிலேருந்து பெரியவங்க வரையும் எல்லாமே கருஞ்சீரகம் சாப்பிட்லாம் வீக்லி ஒரு ஃபோர் டேஸ் சா எடுத்துக்கலாம் கருஞ்சீரகத்தை இந்த மாதிரி நம்ம சமையலில் கருஞ்சீரகம் வந்து உடம்புல இருக்க வெயிட்டை குறைக்குங்க தலையிலேருந்து கால் வரி எல்லா பிரச்சனையும் சரி பண்ணி முக்கியமாக சளி பிரச்சனையை கண்ட்ரோல் பண்ணும் இப்போ கொஞ்சமாக உப்பு போடுறேங்க இது வணங்கிறதுக்காக பாருங்கள் மஞ்சள் தூள் கொஞ்சம் போட்டிருக்கேன் ஒரு டிவி ப்ரோக்ராமில் பார்த்தேங்க கருஞ்சீரகத்தை வந்து சாப்பாடில் போட்டு கஞ்சி மாதிரி வச்சிங்க கருஞ்சீரகத்தை அதில் போட்டு கஞ்சியில் கருஞ்சீரகத்தை போட்டு நல்லா வேக வச்சு குளித்தோம்னா நாற்பத்தெட்டு நாளைக்கு குளித்தோம்னா நுரையில் இருக்க சளியெல்லாம் லங்ஸில் இருக்க சளியெல்லாம் வெளியில் வந்துடும் சொல்லிவிட்டு டிவியில் ஒரு ப்ரோக்ராமில் ஒரு சித்தா டாக்டர் பேசிகிட்டு இருந்தாங்க இந்த மாதிரி கருஞ்சீரகத்துக்குனால எல் நிறையா யூஸஸ் இருக்குங்க கருஞ்சீரகம் சாப்பிட்றதுனால இந்த கத்திரிக்காய்க்கு பதில் நீங்கள் பச்சை சுண்டக்காய் இருக்குல்ல அதை போட்டிங்கன்னா இது வந்து வத்தல் குழம்புங்க காஞ்ச சுண்டல் போ காஞ்ச வத்தலும் போடலாம் காஞ்ச சுண்டக்காய் போடுற மாதிரி இருந்தால் குழம்பு பாதியானதுக்கப்புறம் பக்கத்துலேயே இன்னொரு வடை சட்டியில் வந்து நீங்கள் எண்ணெய் வச்சு அந்த காஞ்ச சுண்டக்காயை வறுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் குழம்புல போடணும் ஏன்னா காஞ்ச சுண்டக்காய் ரொம்ப கசப்பாக இருக்கும் பச்சை சுண்டக்காயும் சில டைமில் கசப்பாக இருக்கும் ஆனால் முக்கால்வாசி மேக்ஸிமம் வந்து கசப்பு இருக்காது இப்போ பாருங்கள் கருவேப்பில் போட்டிருக்கேன் அடுத்து வெங்காயம் பூண்டு பச்சை மிளகாய் இதெல்லாம் போட்டு வணக்க போகிறேன் வெறும் பூண்டு மட்டும் இந்த கத்திரிக்காய்க்கு பதில் பூண்டு இன்னும் நிறையா அரைச்சி நிறையா உரிச்சு போட்டிங்கன்னா அது பூண்டு குழம்புங்க இப்போ பூண்டு குழம்புலாம் பூண்டு குழம்பு இதே மாதிரி தான் வைக்கணும் இந்த கத்திரிக்காய்க்கு பதில் பூண்டு இன்னும் போடணுங்க இன்னும் ஒரு ஒரு அஞ்சு பூண்டு முழுசாக நீங்கள் உரிச்சு இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது நல்லா வறுத்ததுக்கப்புறங்க நம்ம கலக்கி வச்சுருக்கீங்களா அந்த குழம்பு அது நான் ஊற்ற போகிறேன் அந்த குழம்பு பயங்கரமாக டேஸ்ட்டாக டேஸ்ட்டாக இருந்ததுங்க இங்கே பாருங்கள் ஓரளவுக்கு வருந்து வறுத்துருக்கு இது இந்த வெங்காயம் பூண்டோடு சேர்ந்து இன்னும் நல்லா வருந்துடும் வரு வறுபட்டுரும்
பாருங்கள் இப்போ நல்லா வறுத்துட்டோம் இப்போ வந்து இதில் நம்ம அந்த கரைச்சி வச்சுருக்க வேலையாக அந்த குழம்பு அது இதில் ஊற்றிடலாம் குழம்பு ஊற்றும் போதுங்க நல்லா வாசமாக இருக்குது இப்போ நம்ம இதை கடையில் யூஸ் பண்ணி எந்த தூளுமே நம்ம யூஸ் பண்ணல மல்லித்தூள் யூஸ் பண்ணல மிளகாத்தூள் யூஸ் பண்ணல இப்போ நீங்கள் மல்லித்தூள் மிளகாத்தூள் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருந்தால் மல்லித்தூள் வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க மிளகாத்தூள் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க போட்டு அந்த மாதிரி அந்த குழம்புல கலக்குறீங்க இல்லையா புளியெலாம் அதில் போட்டு கலக்கிக்கலாம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் வந்து மல்லித்தூள் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் வந்து மிளகாத்தூள் இப்போ நான் வணக்கும் போதே நான் வர மிளகா போட்டு வணக் வணக் வணக்கணும் இல்லையா அதனால் நான் மிளகாத்தூள் போடலை இப்போ எவ்வளோ குழம்பு ஊற்றினோமோ அந்தளவுக்கு தண்ணி ஊற்றணுங்க ஊற்றி இது நல்லா கொதிக்கணும் ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் நல்லா கொதிக்கணும் ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஒரு காம நேரம் கழித்து பார்க்கலாம் நல்லா வாசமாக இருக்குது குழம்பு பாருங்கள் பதினஞ்சு நிமிஷம் ஆயிடுச்சு இந்த தேங்காயில் வந்துங்க நான் அரை மூடி மட்டும்தான் எடுத்துக்க போகிறேன் எடுத்துகிட்டு அரைச்சி இந்த குழம்புல ஆட் பண்ண போகிறேங்க பாருங்கள் அரை மூடி திரி வச்சுருக்கேன் மீதி அரை மூடி இந்த தேங்காய் முழுசாக கூட நீங்கள் அரைச்சி ஊற்றலாம் குழம்புக்கு சாப்பாட்டுக்கு இட்லி தோசைக்கு ரெண்டுக்குமே நல்லாயிருக்கும் பாருங்கள் மிக்சியில் கொஞ்சம் எடுத்திருக்கேன் இப்போ வந்துங்க இது கூட நம்ம கொஞ்சம் கருவேப்பில் கொத்தமல்லி தலை சேர்த்திக்கலாம் பாருங்கள் நான் என்கிட்ட கருவேப்பில் மட்டும் இருக்குது நான் கொஞ்சமாக கருவேப்பில் மட்டும் சேர்த்திக்கிட்டேன் கருவேப்பில் சாப்பிட்டிங்கன்னா நல்லா முடி வளருங்க பாருங்கள் அரைச்சி வச்சுருக்கேன் இப்போ நான் இதில் பாதி குழம்பு வந்துங்க சாதத்துக்கு எடுத்துகிட்டு இதை அதுக்கப்புறம் இந்த குழம்பில் ஊற்றிடலான் இருக்குங்க பாருங்கள் எண்ணெய் மேலே வந்துடுச்சு இப்போ வந்து இதில் நான் பாதி குழம்பு எடுத்து வச்சுருங்க இப்போ நீங்கள் எல்லாத்துக்குமே நீங்கள் தேங்காயே ஃபுல்லாக அரைச்சி ஊற்றினாலும் ஊற்றிக்கலாங்க சாதத்துக்கு இட்லி தோசைக்கு ரெண்டுக்குமே நீங்கள் தேங்காய் அரைச்சி ஊற்றினா ஊற்றிக்கலாம் இந்த தேங்காய் நில நிறைய பேர் சாப்பிட மாட்டிங்க இல்லையா ஸோ அவங்களாம் இந்த மாதிரி குழம்பு கொஞ்சம் எடுத்து வச்சுட்டு தேங்காய் வந்து ரொம்ப நேரம் கொதிக்க விடக்கூடாது தேங்காய் ஊற்றினதுக்கப்புறம் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கொதிச்சா போதும் நம்ம அதனால் தேங்காய் ஊற்றும்போது த அந்த மிக்சி ஜாரையே கழுவி நிறையா தண்ணி ஊற்றிடாதீங்க நான் காட்டின தேங்காய் எல்லாத்தையுமே திருவிட்டு இதில் அரைச்சி ஊற்றினீங்கன்னா இப்படி எடுத்து வைக்காமல் அரைச்சி ஊற்றினீங்கன்னாலும் அதுவும் இட்லி தோசைக்கும் சாப்பாட்டுக்கும் ரெண்டுக்குமே நல்லாயிருக்கும் இல்லை தேங்காயே வேணான்னா நீங்கள் வந்து இட்லி தோசைக்கு வேணும்னா ஒரு அஞ்சு தக்காளி மட்டும் போட்டு அரைச்சி புளியே ஊற்றாமல் ஒரு அஞ்சு தக்காளி அரைச்சி கூட இந்த மாதிரி கிரேவி செய்யலாம் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கொதிக்கணும் இப்போ தேங்காய் அரைச்சி ஊற்றியாச்சு இது வந்து இட்லி தோசைக்கு நான் வச்சுப்பேன் அந்த எடுத்து வச்ச கிரேவி வந்து சாதத்துக்கு இதே மாதிரி நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணுங்கள் நல்லா வாசமாக இருக்குது நிறைய பேர்த்துக்கு இந்த எண்ணெய் கத்திரிக்காய் குழம்பு வைக்க தெரியும் தெரியாதவங்களுக்கு இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் பாருங்கள் அஞ்சு நிமிஷம் ஆயிடுச்சு குழம்பு நல்லா கொதிச்சிச்சு இப்போ அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடலாம் நம்மளோட எண்ணெய் கத்திரிக்காய் குழம்பு ரெடிங்க குழம்பு வந்து சாதத்துக்கும் இது இட்லி தோசைக்கும் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் அப்புறம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இவ்வளோ நேரம் இந்த வீடியோவை பொறுமையாக பார்த்ததுக்கு மிக்க நன்றி அடுத்து உங்களை வேறொரு டிஷ்ஷோடு நான் சந்திக்கிறேன் நாம் நமது பசுமையை காப்போம்